่อไปนี้อายุจะไม่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่จะมีมูลค่าสูงสุดถึง3 0 0 0สนบาทเพราะนี่คือเกสมายเอสรู้หน้าไม่รู้ไวสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้มาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณในเกสมายเอสรู้หน้าไม่รู้ไวเกมโชว์ที่เล่นง่ายๆเพียงแค่เห็นหน้าแล้วทายให้ถูกว่าอายุเท่าไหร่ตอบถูกครบ7ข้อรับเงินกลับบ้านไปเลยครับ3 0 0 0 0 0 0บาทวันนี้สายสืบสองหน้าของเราบอกเลยมีจุดยืนที่มั่นคงเน่าแน่มั่นใจว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงในการทายอายุให้แม่นเป๊ะมากขึ้นกว่าเดิมต้อนรับคุณเอกกี้คุณแอร์พันธิลาและหมอริดเรืองนิดครับสวัสดีครับไม่ไม่ทำผิดหรอกทำไมหรอเขาทำหลอกขึ้นมาโอ้โหนี่เพียงมีแค่นี้เลยทุกคนแบบมีจุดยืนแน่วแน่มั่นคงเคยมีจุดยืนของตัวเองที่แบบทําเป็นปกติแต่ว่าเอ๊ะคนอื่นบอกไม่ปกติมีไหมมีค่ะพี่แอร์อะไรบ้างอย่างแอร์เนี่ยนะคะมีจุดยืนแล้วก็แน่วแน่มากๆว่าแอร์เนี่ยจะอยู่กับเซนตลอดไปค่ะโอ้ยด้านไหนครับพ่อเหนือเพราะว่าใครอื่นไม่รับใครอื่นรับมาแต่เอาเซนก่อนไม่ได้จุดยืนเฮ้ยจุดยืนจุดยืนแบบไหนจุดยืนแล้วคล้ายกันเลยอ่ะเอาเหรอเอาเหมือนจุดยืนเหมือนกันแต่ว่ามีแตกต่างทำไมฮะแตกต่างไงฮะถ้าเกิดว่าใครที่ไปที่บ้านดิฉันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะฮะจะต้องนั่งฉี่ค่ะเดินนะเดินนะทำไมอ่ะถ้าส่งพี่เอไปเยี่ยมบ้านพี่เอถ้าพี่เอไปบ้านหนูบ้านหนูเอาสมมติสมมติเข้าห้องน้ําบ้านคุณเอกกี้มันมีชักโคกอยู่ผมก็แบบเปิดชักโคกแล้วแบบยืนแบบผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเลดเลดเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันจะหยดเลดเลดเออรู้เหรอแล้วถ้าเราเป็นคนที่แบบคอนโทรลได้ดีอ่ะด้วยกันถ้าคอนโทรลได้ดีเออก็โอเคอ๋อบังคับเลยทั้งผู้ชายอะไรก็ต้องนั่งแบบชายต้องนั่งต้องนั่งอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นคนแบบไม่ชอบความสกปรกมันจะได้ไม่เลอะโถเข้าใจมาเพราะผู้ชายชอบฉี่แล้วโถเนี่ยพวกเราเนอะอะไรอ่ะแล้วทำไมคุณเข้าไปดูเขาหรือยังไงไปดูสิเข้าไปเฮ้ยเป็นเลอะเป็นคนรักความสะอาดมากใช่คือเป็นคนแบบมีจุดยืนแน่วแน่เรื่องความสะอาดจนแบบรู้สึกแบบบางทีก็อาจจะรู้สึกบางคนรู้สึกเยอะไปใช่ของลิศมีอีกมีจุดยืนเหมือนกันครับเรื่องของกินเป็นคนกินยากคือจุดยืนที่แบบที่จะคล้ายกับคนอื่นก็คืออย่างเช่นแบบสั่งข้าวผัดกะเพราแล้วแบบไม่เอาใบกะเพราอันนี้คือทั่วไปแต่ว่าล่าสุดได้แอดวานซ์ขึ้นมาก็คือสั่งข้าวยำไก่แซ่บโดยที่แม่ค้าห้ามใส่พริกแล้วใส่ผักมาให้แต่ว่าต้องทำข้าวยำไก่แซ่บพิลิตจะแซ่บยังไงก็ไม่ใส่พริกอ่ะก็ไม่รู้ก็จะกินข้าวยำไก่แซ่บแต่ต้องห้ามใส่พริกและใส่ผักก็จุดยืนลิตอ่ะหรือว่าคนทำก็ทำกินยากไม่เหมือนคุณแม่เขากินในเลือดอะไรก็ทันนะทุกคนมีจุดยืนวันนี้วันนี้จุดยืนของพวกคุณต้องช่วยผู้เข้าแข่งของเราครับผมงั้นไปพบกับผู้เข้าแข่งของเราในวันนี้เลยเป็นคู่รักจากทางบ้านนะครับที่ต้องบอกเลยว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้เพราะคนหนึ่งเป็นถึงด็อกเตอร์ส่วนอีกคนชีวิตพบปะผู้คนมากมายเพราะรับราชการตำรวจแต่ประสบการณ์จะช่วยเขาทั้งคู่ได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันในวันนี้ขอต้อนรับคุณติ๊กต็อกพรวลันและคุณโอ๊ตกฤษดาเชิญเข้าประจำที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตนี่รับราชการตำรวจใช่ครับโอ้โหดูแลทางด้านไหนเกี่ยวกับเรื่องเกษียณอายุครับผมเป็นฝ่ายธุรการครับคุณติ๊กต็อกเหรอครับตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกอยู่ค่ะเออทั้งคู่คบกันมานานแค่ไหนแล้วครับสองปีครับสองปีปัจจุบันสถานะคู่มั่นคู่มั่นครับคู่มั่นอ๋ออคุณติ๊กต็อกทำไมแบบมีเขินอ่ะก็ยังใหม่อยู่เนาะคุณโน้ตอ่ะครับรู้สึกยังไงตอนนี้ก็เขินครับเขินอยู่อ๋อเขินอยู่
แล้ววันนี้เรื่องการทายายุคุณสองคนคิดว่าเป็นยังไงคิดว่าจากประสบการณ์พวกเราสองคนที่เจอคนมามากมายค่ะน่าจะช่วยเราได้ใช่พอแล้วมองมาทางสายสืบสามท่านนี้อยากจะเชื่อใครเป็นพิเศษไหมอแล้วแต่สายค่ะแล้วแต่เคสนะอ๋อแล้วแต่สายด้วยใช่เพราะว่าเรนช่วงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าใครใกล้เคียงเขามากกว่ากันก็จะเชื่อคนอ๋อเลือกดูเอาล่ะยังไงวันนี้ขอให้โชคดีละกันและกติกาของเรามีดังนี้ครับกติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมีเงินรางวัลตั้งต้น 300,000 บาทในการทายอายุปัสนีทั้งหมด6ข้อหากทายผิดเงินรางวัลจะลดลงตามจำนวนปีที่ขาดเคลื่อนไปของปัสนีไหนแต่ละข้อปีละ 5,000 บาท 7,000 บาทและ 10,000 บาทแต่ถ้าข้อไหนทายถูกเป๊ะรับเงินรางวัลโบนัส 5,000 บาทไปเลยโดยผู้เข้าแข่งขันจะมี5ตัวช่วยเลือกใช้ตัวช่วยแต่ละตัวได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปัสนีเท่านั้นทายอายุครบ6ข้อแล้วนำเงินรางวัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าสู่รอบเอ็นเกมและตอนนี้นะครับคุณโอ๊ตและคุณทิกตอกนะครับมีเงินรางวัลตั้งต้นจากทางรายการ 300,000 บาทไปพบกับปัสนีข้อแรกของคุณกันเลยเพราะเขาพร้อมอยู่แล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขหนึ่งครับไปพบกับปัสนีข้อแรกของคุณกันเลยกับคำจำกัดความที่ว่าขวัญใจเด็กเอาเตอร์ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคือโฉมหน้าของปรัสนีหมายเลขหนึ่งคุณโอ๊ตคุณติ๊กตอกเห็นหน้าปรัสนีหมายเลขหนึ่งแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ37ปีค่ะ37ปีคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบของเราเอาทำไมชี้คุณเอกี้อ่ะยุค90แม่เขาบอกแล้วต้องให้เขาแม่เอาสิแม่เริ่มเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นกำลังตั้งสติอยู่อยุคแม่ยุคแม่ต้องสี่เลขสี่ขึ้นสิคุณบอกคุณบอกใครคุณบอกตัวเองหรือคุณบอกเขาหรือยังไงบอกตัวเองให้มั่นใจหน่อยอุ้ยเอาใกล้ๆเราดีกว่าสักสี่สิบหกเท่าสี่สิบหกเอาแบบเท่ากับอายุคุณเอกี้เลยแอบว่าดูอ่อนกว่าคุณแม่ตั้งเยอะเวอร์แล้วสี่สิบห้าค่ะเยอะตรงไหนสี่สิบห้ามอริสล่ะใช่ดูอ่อนกว่าพี่เอกี้โอเคโอเคเอาข้อขอตามรู้ว่าอีเท่าไหร่สี่สิบสี่ครับสี่สิบสี่เอาละฟังความเห็นของสายสื่อของเรากันไปแล้วคุณโอ๊ตคุณทิกตอกครับคุณมี5ตัวช่วยอยู่นะครับเพลงคนดังโคลสอัพความทรงจําและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีท่านแรกไหมครับมีเห็นเมื่อกี้มีโบกมือด้วยบอกอะไรนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับจะไม่ใช้เลยเหรอใช่เดี๋ยวใช้คนถัดไปค่ะเก็บไว้ก่อนใช้ถัดไปเอาละงั้นมีเวลา15วินาทีในการที่จะตัดสินใจจะยืนยันคําตอบเดิมที่37ปีหรือจะเปลี่ยนคําตอบเชิญครับเดี๋ยวสี่สิบหกสิบห้าสิบหกนี่แหละห้าเนาะเป็นการเอาเลยนะเอาเลยนะเดี๋ยววันเวลาเออโทษนะฮะคุณปรึกษากันหรือคุณจีบกันอยู่ฮะเออแบบคุณแบบปรึกษาไปซบไปซบมาซบไปซบมาคืออะไรฮะปรึกษากันอยู่ครับปรึกษาค่ะปรึกษากันปรึกษาใกล้ๆกดเปลี่ยนคําตอบเปลี่ยนจากสาสิบเจ็ดปีเป็นสี่สิบห้าปีค่ะสี่สิบห้าปีอ้าวนี่ตกลงทำไมอะทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็น45เชื่อคุณแอร์เหรอเชื่อพี่เอกกี้ค่ะแต่ว่าเชื่อพี่แอร์ค่ะเชื่อเชื่อพี่บางส่วนแต่ว่าก็เชื่อเขาอีกบางส่วนคือเอาว่าง่ายๆเชื่อตรงที่บอกว่าดูเด็กกว่าพี่เอกกี้นั่นไม่กล้าพูดคำนั้นค่ะเอาละตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับปัสนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ45ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โดนหักปีละ 5,000 บาทเงินรางวัลของคุณจะเหลือเท่านี้ครับโดนหักไป 10,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปี
สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมออดี้ครับพระสิทธนาชัยบุญยรัตน์ครับผมคุณออดี้เอาล่ะฝันใจเด็กเอาเตอร์คุณออดี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ47ครับบอกแป๊บไงว่าเขาเป็นพี่47ปีแล้วตอนนี้คุณออดี้โอ้โหคําว่าขวัญใจเด็กเอาเติมเนี่ยคํานี้มันได้มาอย่างไงผมเป็นการให้เกียรติกันมากเลยครับก็มันมาจากอาจจะมาจากผลงานเพลงของผมในปี2538ตอนออกอัลบั้มแรกแล้วก็แนวดนตรีมันมันค่อนข้างจะเป็นแนวใหม่แล้วก็บุกเบิกวงการดนตรีไทยในยุคนั้นเขาก็เลยขนานนามแนวดนตรีของผมว่าแนว alternative เด็กที่ฟังแนว alternative ก็จะเรียกว่าเด็กเอาเตอร์ครับผม alternative rock นั่นเอง alternative rock ครับกระโดดกันกระจายเลยครับเรียกว่าคอนเสิร์ตที่ไหนนี่โอ้โหเหมือนแผ่นดินจะไหวใช่ครับผมทุกคนจะกระโดดอยู่ตลอดเวลาใช่ครับนะฮะยุคนั้นก็คือจริงๆออกอัลบั้มหลังคุณเอกกี้นะจริงๆแล้วหลังครับคุณเอกกี้ออกปี37ครับอ่าใช่แล้วก็ผมออกปี38เรียกว่าเพลงที่สร้างชื่อให้คุณออดี้เลยตอนนั้นมีเพลงเคยไม่สําคัญสุดที่รักคําขอร้องเรื่องโกหกตราบใดที่ฉันอยู่ไม่สำคัไม่ใช่เจ้าชายตายยากโอ้โหเยอะครับโอ้โหนี่มันติดชาร์ตนี่พูดพูดมานี่คือติดชาร์ตทุกเพลงเลยเพราะว่าผมออกอัลบั้มค่อนข้างจะถี่ด้วยช่วงนั้น10ปีแรกผมออกมา7ชุดนะครับแล้วก็ทุกทุกชุดจะต้องมีเพลงที่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งและสมัยก่อนต้องบอกว่าอัลบั้มที่ประสบความสําเร็จต้องมีคําว่าล้านตลับใช่ครับแล้วอัลบั้มคุณออดี้อัลบั้มแรกก็ขายได้1นล้านสองแสนตลับครับนี่1นล้านสองแสนตลับแล้วในยุคในยุคนั้นเนี่ยนะใช่ใช่ยุคสมัยก่อนนี่คือต้องเรียกว่าเป็นตลับคัดเซ็ตต้องมีคนละม้วนนะครับอ่าใช่เพราะฉะนั้นคนจะซื้อกันแบบโอ้โหศิลปินท่านไหนที่นิยมก็คือซื้อเลยใช่ครับนะครับและเอกลักษณ์ของคุณออดี้ที่ทุกคนจําได้ไม่ว่าจะออกมาอัลบั้มไหนอัลบั้มไหนคือผมสีทองใช่ไหมครับผมต้องสีทองเคยทำผมดําแล้วแล้วแฟนเพลงแบบว่าเขาอยากจะเห็นเราในลุคเดิมอะครับมันอาจจะเกี่ยวกับว่าความทรงจําที่เวลาคุณฟังเพลงของศิลปินคนไหนเนี่ยแล้วแล้วเวลาผ่านไปอย่างอย่างผมเนี่ยผ่านมา25ปีแต่ว่าเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ทําภาพลักษณ์ให้คล้ายๆเดิมมันมันดึงความทรงจําและความรู้สึกเก่าๆของคนฟังกลับมาได้ครับนอกเหนือจากนั้นนี่คุณออดี้ยังแบบทำอะไรอยู่บ้างยังทําดนตรีอยู่ครับยังมีเพลงใหม่มีเพลงใหม่ด้วยนะครับล่าสุดก็ปล่อยช่วงโควิดพอดีเลยครับชื่อเพลงแฟนคนสุดท้ายเป็นเพลงใหม่ของออดี้ฟีเจอริงคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับนะฮะโอ้โหแล้วก็มียังมีคอนเสิร์ตบ้างปะปลายคือไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมันทําให้งานคอนเสิร์ตผมโดนระงับโดนเลื่อนสารพัดเลยครับตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเริ่มกลับมาเล่นบางแล้วก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับวงออดี้ยังพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตทั่วราชนาจักรติดต่อที่ไหนบอกเลยตอนนี้ได้ครับทาง Facebook ก็ได้ครับทางเพจออดี้ไทยแลนด์นักการวัวหรือว่าทางช่อง YouTube ออดี้ไทยแลนด์หรือ IG ออ d ดี้ไทยแลนด์ก็ได้ครับอ่าและวันนี้คุณออดี้มายืนตรงนี้อยู่แล้ววันนี้ต้องโชว์สักหน่อยแล้วล่ะแน่นอนครับผมวันนี้มารายการนี้ทั้งทีแล้วผมก็เป็นแฟนรายการนี้ด้วยครับ,บดูแทบทุกครั้งเลยขอบคุณมากนะครับแล้วก็ดีใจมากวันนี้จะนําเพลงฮิตในอดีตมาฝากกัน2เพลงเพลงเร็ว1เพลงเพลงช้า1เพลงจัดให้ครับอ่ะไปฟังคุณออดี้กันเลยครับรอจนกว่าเขาเบื่อรอจนกว่าเขาทิ้งเธอไปแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนต้องยอมให้เขากลับต้องยอมให้เขาได้เธอไปที่หลังทั้งทางที่รักเธอแต่มาที่หลังและเขาก็รักเธอฉันไม่อาจทำใจยังไงก็ไม่ไหวฝืนทนอยู่รักความจริงไปอย่างนี้ก็น่าจะรู้ว่าเธอไม่มีใครเมื่อก่อนนะฉันกับเธอจะพบกันและฉันก็รู้ดีกับใจมันควร
จะลองเงยอย่างไรแต่ถ้ารักเธอต้องรอทนเห็นภาพบาดใจไว้รุนลุกขึ้นมากระดอยกันหน่อยฮะสาไว้ได้ 290,000 บาทก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไปต่อกันที่ปรัสนีข้อที่2กันเลยดีกว่าและคำจำกัดความของปรัสนีท่านนี้ก็คือสวย6มิติถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัสนีหมายเลข2ครับนี่คือชมหน้าของปรัสนีหมายเลข2
รู้สึกเหมือนจะคุ้นเคยกับสายสืบเอาล่ะคุณโอ๊ตคุณทิกตอกครับเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข2ครั้งแรกคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เป็นไงเนี่ยสครับ32ปีคําตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบผู้ซึ่งแบบแต่ละคนแบบโอ้ยคุ้นเคยคุณฟิน <coughs> คุณคนนี้เขาอยู่เบื้องหลังเขาสุดทำงานใช่แต่เขาผันตัวเองไปแล้วไม่ตอนนี้พี่ฟินนี่คือเปิดนะเปิดร้านสักคิ้วยิ่งใหญ่มากตอนแรกคือแบบเริ่มจากการเป็นแบบเหมือนแบบเป็นช่างหน้าช่างผมให้กับเดอะสตาร์แล้วทีนี้เสร็จทีนี้ก็คือแบบไปสักคิ้วตอนนี้คือปังมากเป็นปังระดับเป็นอาจารย์สักคิ้วใช่คือเป็นอาจารย์แล้วเหลือเป็นอย่างเดียวคือเหลือยังไม่เป็นอาจารย์ใหญ่อย่างเดียวที่ไม่เป็นแต่ว่าเฮ้ยแต่เราไม่รู้หรอกเขายืนเท่าไหร่พิดตอบก่อนเลยเอ้ยเพราะว่าคุกคีเกี่ยวกับว่าคุกนิดไงคุกคีสาสิบสามครับนี่สาสิบสามปีหมอริดบอกอ่ะคุณไหนขี้อ่ะอ้าวตัวตอบเราจะตอบเราแต่เราจะไม่จะตอบถ้าอย่างนั้นแอบขอทายก่อนเออเพราะว่าเวลาแอเจอพี่ฟินเนี่ยแอก็เรียกเขาพี่พี่พี่ตลอดตอนแรกก็คิดว่าเท่าเท่าแอแต่แอคิดว่าท่านนับปีข้อจะแก่กว่าแอ34ค่ะแอบอก34คุณเอกี้ล่ะฉันไม่ตอบซ้ำพวกเธอแน่นอนอ3าสิบก็ตอบไปเลยว่า40คุณโอ๊ตคุณติ๊กตอกคุณมีตัวช่วยอยู่5ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยเพลงคนดังโครสอัพความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปัจจุบันท่านนี้ไหมครับเอาเพลงเพลงเพลงเอาเหตุการณ์แล้วกันครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาละเรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับสะพานพระรามเก้าเปิดให้บริการในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่32ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับคำสาวเธอจะเอาละเอาเลยจ้ะจะไปกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก32ปีเป็น33ครับ33แปลว่าอะไรเชื่อหมอริดเหรอใช่ครับจริงๆก็กะไว้ประมาณนี้แหละแต่หมอริดมาก็บวกไปนิดนึงแล้วกันตอบเลยขยับขึ้นมาเป็น33เอาละ33ปีตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปรัชนีหมายเลข2ครับคุณอายุ33ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับเหมือนบอริดให้โชคเลยนะครับตอบถูกเป๊ะๆแบบนี้รับโบนัสไปเลย 5,000 บาทแต่หมอริดดูเหมือนแบบคุ้นเคยสนิทเลยครับไปกินข้าวด้วยกันก็บ่อยพี่เขาก็ดูลงดูแลอะไรมั้งแต่แบบ10ปีแล้วครับที่พี่เขาดูแลมาสิปีรู้จักกันมานานโอ้โหขนาดนี้เอาละมาคุยกับปัสนีหมายเลข2ของเราดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นทุกคนเรียกคุณฟลินคุณฟลินโนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีครับชื่อฟินนะครับสราวุฒินะฮะอายุ33ปีนะครับอายุ33ปีคุณฟินก่อนหน้าเดี๋ยวนะเขาทายถูกรู้จักกันมานานแล้วไม่คือเขารู้จักกับผมมาเป็นเพื่อนกับคุณจูนผู้จัดการเขาแล้วก็แต่คุณจูนอ่ะเขาจะอายุเยอะกว่าผมอ๋อเอาละมาถามประวัติกันสักนิดหนึ่งดีกว่าครับเออคำว่าสวยหกมิติคืออะไรก็ของผมจะทําเกี่ยวกับคิ้วนะฮะคิ้วตาปากครับหกมิติก็คือมันเป็นชื่อทางการตลาดแต่จริงๆแล้วของผมเน้นเรื่องธรรมชาติมากกว่าอ๋อคิ้วมันมีความสําคัญกับคนเราอย่างไงคิ้วมันคือมงกุฎของใบหน้าฮะคิ้วคือคิ้วมันเสือลมได้ทุกอย่างคิ้วตกก็ทําให้หน้าเศร้าถ้าคิ้วยกก็ทําให้หน้าดุอืได้ทุกอย่างเลยฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นคิ้วมีความสําคัญเลยสําคัญที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าดาราหลายๆคนก็ต้องบอกว่ามาขอปรึกษามาขอใช้บริการจากคุณฟลินใช่ครับมีใครบ้างก็ที่ประจําเลยก็มีคุณมดดําฮะคุณอาร์ตพสุดคุณแอนนาลิชาคุณคุณแอนเคยสักบาทสักบาทแล้วก็คนดาราคนแรกที่มาสักก็เป็นคุณจ้าอาสยามจ้าอาสยามโอ้โหนี่เยอะมากเลยครับดาราดังๆมาแบบใช้บริการจากคุณฟินหมดเลยเออเรามีวิธีวิเคราะห์ไหมว่าคิ้วแต่ละคนควรจะแบบเป็นอะไรยังไงใช่ต้องดูจากโครงหน้าของแต่ละคนด้วยครับผมหน้ากลมหน้ารูปไข่หน้ารูปหัวใจอะไรเงี้ยคิ้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับต้องดูจากโครงหน้าแนะนํานิดนึงหน้าเหี่ยวต้องสักบ้าอย่างอย่างคุณแม่ไม่น่าเหี่ยวคุณแม่เป็นคนหน้ารูปไข่หน้ารูปไ
อรอเรือจัดชาร์ตลิงนิดนึงนะฮะพี่ต้องตักยิ้วยังไงจ๊ะของหน้าพี่เอกกี้ใช่ไหมครับของผู้ชายสมมติว่าจะเป็นคิ้วตรงอะฮะคิ้วตรงแล้วก็คิ้วสามเหลี่ยมแต่พี่มีคิ้วมังกรเขาเรียกว่ามังคิ้วมังกรเยอะทําไงอะใช่ใช่คิ้วมังกรฮะต้องเก็บไว้มาเก็บไว้เก็บไว้ครับเก็บไว้ดีอืมอ่ะเราต้องสักเพิ่มไหมคะไม่ต้องสักเพิ่มแล้วของพี่เอกกี้สักปากสักปากได้ได้มาได้มาสักปากได้สักปากได้เออเดี๋ยวจัดการเออแล้วถ้าเป็นสุภาพสตรีล่ะของของคุณแอร์ใช่ไหมคะของของคุณแอร์ก็คิ้วทรงนี้เขียนมาสวยแล้วครับคือเขาหน้าค่อนข้างกลมแล้วแบบมีโค้งนิดหน่อยใช่มาทําให้หน้าเขาดูสมส่วนนี่ใช่แต่ถ้าหน้าถ้าหน้ากลมแล้วทําคิ้วตรงเนี่ยจะทําให้หน้าดูสั้นลงแล้วชีวิตนะครับสั้นตามไม่ไปทำคิ้วคิ้วค่ะหมอหน้ากลมหน้ากลมแล้วอย่างหมอริดล่ะของหมอริดใช่ไหมครับอย่าให้แก้อะไรเลยของหมอริดคิ้วเป๊ะอยู่แล้วครับไม่ต้องแก้โอ้โหนี่ถือว่าเพราะว่าเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยไม่กล้าไม่กล้าเราเห็นเห็นคุณฟินวิเคราะห์แล้วโอ้โหและเห็นแบบเทคนิคการสักอะไรที่แบบคุณฟินเรียนมาอยู่แล้วใช่ครับท่านผู้ชมทางบ้านสนใจติดต่อได้ทางไหนก็ IG f r i e n d s t o n e นะครับแล้วก็ Line f r i e n d s t o n e เหมือนกันฮะหรือว่า Facebook มี f r i e n d s t o n e ศูนย์มีเงินอย่างเดียวสักไม่ได้นะครับพี่ทำไมอ่ะคิวเขาผ่านไปประมาณแบบ5เดือน6เดือนแล้วค่ะตอนนี้ต้องรอคิวด้วยเดือนนะไม่ให้ใส่ร้านคิวคุณเท่าไหร่นะประมาณ6เดือนฮะโทรมานัดวันนี้อีก6เดือนถึงจะได้สักนัดลืมไปก่อนนัดแบบลืมลืมไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบติดต่อกันได้เลยเอาละวันนี้ขอบคุณคุณฟรินด้วยนะครับขอบคุณครับ Thank you for joining us for the second question. Mr. Oth, Mr. Tiktok, oh, 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 เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักปรัชนีท่านนี้คุณโอ๊ตคุณติ๊กตอกเห็นหน้าปรัชนีหมายเลขสามคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่74ค่ะ74ปีครับตอบแรกของคุณโอ้โหงอใช่คุณคะเฮ้ยเยอะไปมากนะคะเคยเห็นข่าวตาอะไรตกไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลขเจ็ดหรอประเทศอ่ะใช่สิประเทศอ่ะแม่น้อยแม่น้อยน้องของประเทศในหกสิบกว่าเองนะอ้าวน้องก็หกสิบกว่าพี่ก็เจ็ดสิบได้ไงอ้าวตอบเลยเอาแล้วแต่เลยความเห็นของคุณคุ้นเหมือนกันว่าปัเทพอ่ะเลขเจ็ดแล้วเออคุ้นคุ้นนะแต่แต่แบบถ้าจะหกก็คงหกปลายซึ่งเยอะมากๆแล้วอ่ะใช่แอนจะตอบก่อนมาสิแอบด่าก่อนค่ะแอนก่อนแล้วกันค่ะแอว่าประเทพน่าจะประมาณคือแอเคยร้องเพลงกับทอฟฟี่แล้วก็เหมือนจําได้ว่าประเทพเนี่ยอายุมากกว่าคุณพ่อเราหกสิบเก้าค่ะแอบอกหกสิบเก้าอะไรอ่ะก็รีบบอกให้เจ็ดแล้วไงเดี๋ยวเลขที่นี่จะเอามันหายไปไงโอเครีบเอาเลยจ้ะเจ็ดสิบเอ็ดครับหมอรีบบอกเจ็ดสิบเอ็ดมากไปมากไปประเทพหกสิบหกเท่านั้นหกสิบหกเอาละฟังความเห็นของสายสื่อกันไปแล้วคุณโอ๊ตคุณติ๊กตอกคุณมีตัวช่วย4ตัวช่วยเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำมันดังไม่ได้ความทรงจำค่ะใช้ตัวช่วยความทรงจําไม่แน่ใจปัสนีจําความทรงจําตัวเองได้หรือเปล่านะครับความทรงจําเมื่อพฤศจิกายน2540ออกอัลบั้มเทพพันเดอร์มีเพลงดังอยู่เพลงหนึ่งเมียมาคุมเอาละ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่74ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ72 2 7 2 2 7 3 7 2 7 2 6 9 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 
ม่ครับเชื่อตัวเองครับเอาเชื่อตัวเองใช่ครับตอบมาแล้ว72ปีมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข3ครับคุณอายุ72ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เงินรางวัลของคุณจะต้องลดปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกันจะเหลือเท่าไหร่ครับหายไป 14,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีเท่านั้น74ไม่ไหวนะคะป๋าเทพครับอายุเท่าไหร่70 70ปีแล้วครับอายุป๋าเทพบางคนก็บอกว่าเออห้าสิบหกมั่งสี่สามปีไงผิดหมดเลยผมเจ็ดสิบจริงๆเจ็ดสิบจริงฮะบางคนดูผมยังหนุ่มอยู่ไม่ใช่อแก่มากแล้วเนี่ยแก่มากแล้วแต่จริงๆต้องบอกว่าประเทศนี้ให้ความสุขให้เสียงหัวเราะกับคนไทยมานานมากแล้วผมส่วนมากจะให้ความสุขกับเมียมากกว่าคนอื่นเป็นคนอย่างนั้นนะเป็นคนอย่างนั้นเลยแล้วจับเขาจับเขาอจับเขาจับเขาเป็นอะไรกับเขาฮะอะไรกับเขาฮะเป็นเพื่อนกับมันเขาเป็นเพื่อนถามประเทศนิดนึงเรียกว่ามันเล่นตลกได้ตั้งแต่ปีอะไรแล้วครับเออจําไม่ได้จําไม่ได้นานแล้วอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็เข้าวงตีเพิ่มแดนแล้วทีนี้ว่าเจ็ดแปดปีก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มีพี่เด่นอ่าไปเด่นกับพี่เด่นในวงตีเด่นดอกประดูครับผมอ่าแล้วใครอีกนะแล้วก็เด๋อดอกสะเดาคุณเด๋อดอกสะเดาครับผมพอวงตีอ่าเลิกอะไรป่าก็เลยออกอ่าพี่เด่นก็ออกมาก่อนอ่าแล้วก็ก่อนจะออกเขาก็จําได้ในภาพนั้นมันมันซึ้งมากครับโอ้โหพี่จะเย็นฮะจะเย็นฮะจะร้องอ่ะอ๋อ <laughs> ยังไงฮะพี่เด่นอยู่บนรถไฟอแกบอกเฮ้ยอย่าลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปถ้ากูได้ดีแล้วกูจะมาเรียกมึงเขาพูดประโยคนี้เลยประโยชน์นะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ทําตามที่เขาพูดจริงๆอเขาเขามาหาป่าที่คลองจันทร์จําได้มากไอเดือสองคนอพอดีจังหวะนั้นก็เบื่อพอดีอเออลองไปเสี่ยงดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอเออก็เลยเป็นตลกคณะเด่นเดอเทพครับผมจะไม่มาเลยแล้วตอนนั้นชื่อเสียงก็เริ่มมาก็มามามาดีตรงที่เล่นหนังเทพบุตรตะติ้งหนงกันอ่าเทพบุตรตะติ้งหนงผมมาอยู่สามสี่เดือนก็ได้เล่นหนังเรื่องนั้นเทพบุตรตะติ้งหนงช่วงนั้นดังมากอืรู้ตัวเองเลยดังขนาดไหนประเทศบอกมันก็ดังพอพอกับไม้พิรมพรอ่ะเพลงเพลงดังประมาณนั้นโอ้โหแบบดังเลยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นประเทศก็มาเข้าวงการโทรทัศน์เลยตอนนั้นขายให้ไปเล่นก็ไอเอาทั้งนั้นแหละเป็นพิธีกรด้วยก็มีมีบ้างฮะเออเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็โอ้โหทําหลายๆอย่างแต่ช่วงนี้ป๋าหายไปตอนนี้ทําอะไรอยู่ก็คือพอแล้วอ่าพอแล้วอายุร้อนมากแล้วเล่นตลกตลกเนี่ยป๋าว่าป๋ายืนตรงนี้มาเยอะแล้วไงอ่าเขาให้ลุ้นลุ้นน้องๆลูกๆลูกหลานเขาได้ได้อ่าแล้วตอนนี้ป๋าอยู่ที่ไหนไปอยู่ไร่ไปอยู่ไร่ไปอยู่กับวัวกับควายแล้วที่ที่ที่บ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรีครับเขาขลุงอ๋อเขาขลุงเลยเลยบ้านโป่งไปประมาณยี่สิบกิโลอ๋อแล้วได้ข่าวว่าเห็นอยากจะทําแบบเอออะไรนะขนมเปี๊ยะฮะตอนนี้ทำขนมเปี๊ยะก็ไปทําที่นั่นแหละทําที่นั่นเลยใช่ทีนี้ว่าเราจะทําตรงนั้นเป็นเหมือนกับเป็นวิสาหกิจชุมชนที่นั่นอ่าแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยไปพักผ่อนก็ได้นะบรรยากาศดีมากมีขี้วัวขี้ควายเหม็นดีจเหม็นดีจังเลยธรรมชาติไงธรรมชาติไงอ่านะฮะแล้วก็ไปมีอาหารเหินเราเราเราขายในนั้นด้วยแล้วก็ไปเที่ยวได้ไปหาความรู้ได้อ่าทําปุ๋ยยังไงหรือว่าทําปลูกผักออร์แกนิกทํายังไงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรียนรู้ปลูกเห็ดทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นเราจะมีพร้อมตรงนั้นเอาละครับถ้าเขาว่าสนใจติดต่ออะไรได้ที่ไหนยังไงแม่ป่าไม่ได้เพราะผมไม่มีโทรศัพท์ครับติดต่อลําบากไอ้พวกเนี้ยติดต่อลําบากด้วยครับผมครับผมให้ขับรถไปเองไปหาเองแล้วกันไปตามถามตามเสาไฟฟ้าหรือไฟแดงทั่วๆไปอ่าได้เลยครับได้เลยครับผมถามว่าอะไรถามว่าใบเทพอยู่ตรงไหนว่าใบเทพไล่เทพอยู่ไหนวะอ่าถามอย่างนั้นไปตะโกนแถวบ้านโป่งเดี๋ยวคนเขารู้เดี๋ยวเขาก็จะบอกเองอ๋อแต่วันนี้ไหนๆมาแล้วโชว์เพลงให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมฮะร้องเพลงเนี่ยเพลงเดียวก็เหนื่อยเลยนะเดี๋ยวนี้มันเหนื่อยอ่ะพอยุ่งมากแล้วรู้สึกเหนื่อยแต่ร้องได้เมื่อกินเมื่อก่อนนี้ร้องได้หลายๆเพลงอแต่วันนี้ขอสักเพลงเดียวเอาครึ่งเพลงเพลงนึงเอาครึ่งเพลงเพลงนึงโอเคอ่ะโอเคนะอ่ะไปฟังเพลงนี้ก
ียคอยมาคุมเมียคอยมาคุมเมียมาคุมเมียมาคุมจะทำอะไรก็มาคอยยืนคุมจะพูดกับใครก็มาคอยยืนคุมคุมตลอดวันมันน่ารำคาญใจเพราะฉะนั้นจึงคอยมาคุมเมียมันมาคุมมันคอยมาคุมจะทำอะไรก็มาคอยยืนคุมจะพูดกระคายก็มายืนคอยคุมคุมตาหลอดมันมันน่ารำคาญใจขอบคุณดันเซอร์ด้วยหายใจได้เหนื่อยเหนื่อยนะมันมันนั่งเหนื่อยไม่ใช่ป๋าเหนื่อยเอาละวันนี้โอ้โหขอบคุณป๋ามากที่ให้เกียรตินะครับอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งไหมฮะก็มีปลาซื้อมาที่ชนบุรีมาฝากก็บอกมีของฝากเอามาฝากผมเหรอก็ถนัดว่าซื้อมาแล้วเดี๋ยวมาฝากขอบคุณครับเป็นปลาจากชนบุรีครับแล้วทําไมป๋าไม่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยทีไรของป๋าจะเปิดมีการเรียนรู้เขาเรียกว่าเที่ยวเพื่อหาความรู้น่ะอตามชนบทตามท้องถิ่นอะไรพวกนี้เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติครับท่านผ่านไปแถวเขาขลุมสักพักก็ผ่านไปนะครับผ่านไปแล้วก็วันหลังกลับมาก็ผ่านมาอีกอไม่ต้องลงไปหรอกผ่านไม่ผ่านมาก็พอแล้วแค่ผ่านไม่ผ่านมาใช่เอาแค่นั้นเราก็พอใจแล้ว <coughs> ไม่ต้องไม่ต้องไปลงไปเที่ยวอ๋อเหรอให้ขับผ่านเลยแค่ผ่านพออ๋อพอผ่านพอใกล้ๆเขาขลุมปุ๊บเหยียบคันเลขไปอีกไปเลยเอาผ่านไปอีกไม่ต้องมาแวะหรอกเอาผ่านไปดีกว่าพอเรียบร้อยเราจะตัดจะประกาศให้ทราบอีกทีอ๋อตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยผ่านไปก่อนครับผมเพราะรอเงินก่อนเดี๋ยววันไหนเรียบร้อยค่อยเบรกโอเคนะไม่ต้องเบรกผ่านอีกผ่านอีกชาวบ้านแถวนั้นจะเลิศละเรากำลังจะนั่งความเจริญไหมใช่เรากำลังนั่งความเจริญไปให้อ่ะวันนี้ขอบคุณป๋าเทพโงงามนะครับขอบคุณมากครับป๋าครับขอบคุณครับเอาละวันนี้ทางสถีไปแล้ว3ก็คุณโอ๊ยกับคุณติ๊กต็อกนะครับรักษาเงินรางวัลไว้ได้ 276,000 บาทถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปดูซิว่าจะได้เงินกลับบ้านไปขนาดไหนสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาร่วมสนุกในการทายอยู่แบบนี้นะครับก็สมัครกันเข้ามาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูในแฟนเพจของเรานะครับ g u e s my age ดูหน้าไม่รู้ไวนะครับและกลับมาพบความสุขแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์18นาฬิกาทางช่อง7 HD กับรายการ g u e s my age รู้หน้าไม่รู้ไววันนี้พวกเราลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับจะเป็นคนที่ติดความนุ่งมากจะไม่ชอบนั่งอะไรที่มันเป็นเย็นๆแบบนี้จะชอบเอาผ้ามาปูหรือว่าแม้กระทั่งนั่งในรถแล้วก็จะแบบขาดต้องแตะตรงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีส่วนที่โดนอะไรนุ่มๆใช่ไม่เหมือนแม่เย็นไม่เหมือนแม่เลยทำไมอ่ะชอบโดนอะไรแข็งๆรู้ดีเ
E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสเอ็นเอสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสเอ็นเอสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสเอ็นเอสเอก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซน